welcome William Zavaleta from our Save the Children Bolivia office. He is a child poverty and emergencies expert. Over to you, Williams. Hi, uh, hola a todas y todos. Uh, bueno, uh, William Zavaleta es responsable del área de pobreza infantil y emergencias en Bolivia. Estamos uh, justamente en el marco de la emergencia que se ha desarrollado en el país. En el mundo entero, eh, Save the Children está implementando un plan de respuesta ante esta emergencia enfocado en varios sectores, principalmente el sector de protección, en el, en el cual está desarrollando distintas acciones para fortalecer el, el, los sistemas de protección a nivel nacional en el marco de una interacción que estamos desarrollando con otras instancias o redes como el Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia, también en participación activa con el equipo humanitario nacional y con ellos poder fortalecer toda una estrategia de poder generar un apoyo sostenido principalmente al gobierno en el marco de esta crisis debido a la situación de dificultades que se tiene a nivel nacional. Específicamente en el sector de protección lo que estamos haciendo es trabajar en la articulación del sistema de salud y el de protección de los niños, niñas y adolescentes, acercando de alguna manera los servicios y generando políticas públicas complementarias en el contexto del COVID-19 para la protección de la niñez y adolescencia. Y para ello lo que estamos buscando es justamente fortalecer el sistema de protección mediante la integración de los mecanismos de emisión de casos en la respuesta sanitaria debido justamente a los altos casos que tenemos de violencia hacia la niñez. Con todo esto, lo que estamos buscando es poder articular y fortalecer al gobierno nacional en eh, todo lo que es el sistema de protección para que ellos puedan, a, ra a raíz de estas herramientas que estamos desarrollando, poder bajar a los sistemas subnacionales que son a nivel departamental y municipal. En ese marco, lo que estamos trabajando de manera específica en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia es, por ejemplo, desarrollar un modelo de apoyo psicosocial y salud mental en el marco del, de la emergencia del COVID-19 en coordinación con estos municipios. Esto con el objetivo de fortalecer el sistema de referencia de casos del sector salud hacia el sistema de protección de la niñez para, de alguna manera, fortalecer todo lo que es el tema de la disminución de la violencia. Otro proceso que estamos haciendo también es fortalecer lo que son los mecanismos formales de denuncia ligados a los mecanismos comunitarios de prevención de la violencia en el contexto del COVID y ello también articulado a lo que es el desarrollar un protocolo de atención para poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad eh, que, eh, que básicamente están en centros de acogida, albergues, población indígena, población situación calle y población institucionalizada para con ellos fortalecer todo lo que es el tema de hospitalización, internación y atención en casos de emergencia. Y finalmente, lo que estamos también trabajando es el desarrollar un protocolo para eh, fortalecer o mejorar lo que es el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos en población adolescente y con ello también evitar o disminuir el tema de embarazo adolescente en situación de emergencia. Entonces, básicamente con estas herramientas lo que buscamos es poder fortalecer el, la atención y respuesta a la emergencia que viene de esos días del gobierno, pero en lo que es los sistemas de protección que tenemos eh, a nivel nacional, que de alguna manera están débiles y no se había previsto alguna acción en, al respecto.